Evet arkadaşlar gene ben ve gene çantalarımdayım. İkinci günde gene neden çantalarım var derseniz. Postumu bulmuştum bir, bir yerde kaldım gece. Çok sevemedim. O da beni çok sevemedi zaten. Öyle dedim ben bugün gidiyorum. Çıktım öyle. Şimdi e, buranın en güzel plajı. Yani benim gördüğüm Freedom Beach var. Bur buranın suyu falan hiç güzel değil. Freedom Beach'in suyu çok güzel. Ve yakınında fazla yerleşim yeri yok. Oraya gidip birkaç gün çadır mı kursam diye düşündüm. Şu an o yüzden oraya gidiyorum. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika yürüme mesafesinde. Bir gidip kontrol edeceğim. Yani zaten oraya kadar çantalarla yürüdükten sonra kalmadan geri gelmem diye düşünüyorum. Bunlar da Thai Box reklam yapıyorlar. Bir de elleriyle vuruyorlar falan bazen. Ama bir ses çıkarsınlar şimdi. Vur lan. Vur, vur. Vurmadı. Neyse öyle işte. Şimdi gideceğim ve Firidon Beach'in yanında çadır kurabilecek güzel neresi var? Olur mu olmaz mı? Onu kontrol edeceğim. Olmazsa da bir yerde alırım ya gece. Ha bu arada hostel baktım burada da. Biraz pahalı ve güzel hostel pahalı. Ucuz olanlar da kötü. Yani günlük 15 dolardı. O yüzden ondan da vazgeçtim. Şu anda gidiyorum. Buranın böyle bir sahili, bir suyu falan var işte. Burası yani hiç güzel bir su değil. Gayet sıradan bir deniz. Böyle ayırıcı bir tarafı yok. Patong'un Bankla Road haricinde o geçtik ya orada. Oraya ben gittim dün gece de video çekmedim. Orada bir video çekilmesi gerekiyor aslında. Çünkü güzel Kosan Road'dan daha iyi biraz bence. Kosan Road'da zaten gece video çekilmiyor ama burada çekilebilir. O kadar kalabalık değil ve çok daha güzel etkinlikler falan yapıyorlar. Artık buraya geri dönersem bir gece onu da halledeceğim. Şimdi gidiyorum. Bir otostop çeksem iyi olur aslında ama bulabilir miyim duracak birisini bilmiyorum. Zor oluyor biraz otostop. Ama imkansız değil. Evet arkadaşlar şu bahsettiğim yere bayağı yaklaştım ama epey ge geç oldu. Yollar bayırlıymış bayağı. Bir de ben de oyalandım bayağı bir. Sürekli dinlendim falan. Bir de yiyecek bir şeyler aldım sevin alanından. Öyle şu anda gidiyorum. Bu gittiğim taraf direkt bir içe giden taraf değil. Sağ tarafında bir ormanlık alan var ama oradan bir içe iniliyor mudur? Neresidir bilmiyorum. Şurası yukarıya doğru çıkıyor şu anda. Hani belki de oradan iniş yoktur. Bir fikrim yok yani ne? Nereye gittiğim hakkında. İlk defa geliyorum buralara. Öyle haritadan, uy uyuz haritasından bakarak dedim buralar olabilir. Ondan sonra çıktım, geldim valla artık. Geri dönüş yok zaten. Yapacak bir şey yok, geldik. Önceki gün de çantayla gezdim. Dün de full çantayla gezdim. Bugün de full çantayla geziyorum. Acilen <gülüyor> güzel bir yer bulup birkaç gün dinlenmem lazım. Düşük bütçeli gezmek çok zor. Haberiniz olsun. Tamam mı? Bunlar ne yapıyor? Bir şeyler yazıyorlar ama. Oh. Şimdi şöyle bir yerde dinlenmek için durdum da. Güzel bir manzarası var. Birazdan güneş batacak. Güneş görünmüyor. Bari dedim burada bu <gülüyor> güneşi batırdıktan sonra gideyim. Şu beach tam olarak şu aşağısı. Şu ileriden falan yol gidiyor dediler. Daha geride bir şey var. İki tane yol var. Biri nereye gidiyor anlamadım da diğer yola para istiyorlar. Kısa sürede bir içe götürdüğü için yola 100 baht istiyorlar girişte. Ben de şu güneşi batırayım ondan sonra buradan gideceğim devam edeceğim. Hava kararacak ama olsun. Işığım var. Ona göre bir ben burada bir yerde kalırım yani kötü burada bile kalırım yani. <gülüyor> gece gece zaten kim ne olacak burada. Kamp yapanlar varmış ileride. Adam kamp mı yapacaksın diye sordu bana gerideki yolun oradaki. Dedim evet dedi o zaman dedi git buraya doğru git dedi. Evet. Bakalım ya çok harika bir görüntü olacak şu. Bulut varmış ya tam istediğim görüntü çıkmadı. Neyse gidiyorum. Baya kapandı orası. Güneşin olduğu yer. Burada şöyle havlayan 3 tane köpek vardı bana. Ee, sonrasında şurada şeyi gördüm. Bak gene havlayacak. Evet. Güzel. Domuz varmış şurada. İlk defa domuz gördüm. Ben oğlum bak gelme. Dur. Bakın şurada yatıyor. Yatarken de hiç belli olmuyor. Kamufle olmuş. 
Buraya atıyor. Ben de buradan geçerken bunu havlayıp duruyordu. Domuza nasıl sesleniyor? Neyse işte oraya atıyor. Az önce kalktı ben de arkama bakınca tesadüf gördüm. Geçerken görmemiştim. Valla gidiyorum ama hala nereye gittiğimi bilmiyorum. Ve bir sürü kişi de bu tarafa doğru gidiyor. Buraya motorlar park edilmiş. Ee, buradan sonra nereye iniyorlar acaba? Kamp alanı falan mı var? Çünkü herkes buraya park etmiş. Şurada yol... Kapalı bir yol var. İple kapatılmış yol. Nereye gittiğini bilsem hiç sıkıntı değil de. Abi kaç tane daha domuz çıktı? Bir tane de yavru çıktı oradan. Aa bak ikincisi de küçük. O da çıktı. Gidelim bakalım daha nerelere gider bu yol. Şuradan bir iniş mi var? Şurayı okuyabilsek. Ha, şurada yol var. Evet burada da varmış. Oraya gitmeden burada da gördüm. Araba gidiyor ama hala o da var. Ha arkadaş ya. Şimdi şuraya da bakıp geri döneceğim. Ha bak orada da domuz var. Burada yol falan yok herhalde. Tek yol orası. Anladığım kadarıyla tek yol o, o iniş. O yüzden zor bir iniş olduğu için diğer düzgün inişe para istiyorlar. Öyle anladım şu anda. Hadi bir riske giriyorum şu an bu çantalarla. Oradan aşağı inmeyi deneyeceğim. Biraz zor duruyor. Burada iki tane çocuk vardı da. Sordum bu yol gidiyor dedi. Gerideki park yolu varmış. Oradan da gidiyormuş daha kolay ama. Buradan şu an daha hızlı gidersin dedi. O ilk başta para istiyor dediğim yolun bir arkasındaydı. Çantayla da bu yoldan gitmek biraz sıkıntı olacak. Nereye gidiyor lan bu yol? Ha güzel tamam. Biraz düzgün gibi. Ama bunun daha ilerisinde bir kamp alanı var. O kamp alanı ücretlidir diye düşünüyorum. Şu anda bu yola girdim. Ve üstünde şortlu modlu var. Hep böcekler falan gelecek şimdi ya. Çadırı nereye kuracağım bilmiyorum. Buralarda hayvan olduğunu sanmıyorum ama. Ee, bir içe çadır kuruluyor mu? Sanırım kurulmuyordur. Ha, gelenler var ya. Ha, bu yol aynıymış zaten o değilmiş. Diğer düşündüğüm diğer yol. Şuradan gelenler var. Çok merak ediyorum. Ne yapacağım? <gülüyor> En kötü biraz dinlenir geri çıkarım ya. Çok dert değil. Yalnız geri çıkarım. Çıkıyorum geri çıkarım falan dedim ama bu yolu geri çıkmak o kadar zor olur ki. Uf yani. Tahmin edemiyorum şu anda. Neyse bir, bir saatte falan çıkacağız herhalde. Yarım saatte. Valla 5-6 dakikadır hala iniyorum bitmedi. Bir şey değil mi? Bir şey değil mi bu yoldan geri falan çıkılmaz. O diğer plajın içinden sonra diğer o park yerinden ineceğim. O çocukların dediği yoldan çıkacağım geriye ya. Bu ne oğlum buradan gidilir mi? Kaç dakikadır iniyorum ya. Acayip terledim de buldum. Burada bir gün daha kalabilir miyim onu düşünüyorum şu an. Yani denize gireceğim tuzlu muzlu. Bir de bu da bilmiyorum. Var mı? Bunlarda. Bilmiyorum. Ama birazcık merdiven gibi yapmışlar burayı. Hiçbir şey görünmüyor lan. Bakayım o zaman. Kaliteyi değiştirdim. Evet gördük sonunda bir beach gördük. Kum gördük, bir şeyler gördük, insanlar gördük. Hadi abi gidin akşam oldu. <gülüyor> Bakalım burada benim bir başka bir yeri var mı? Var gibi. Var var. Turcu gibi şey yapmışlar. <gülüyor> Thank <laughs> you.
Ya insanlar var hala şurada. O yüzden çekindim biraz. Şuraya kurarım gibi. Ama emin olamadım. Şu ileride ışıklı bir yol var. Bakacağım. Hava biraz daha kararsın. Belki giderler. Bunlar da gidiyor. Çok iyi görüntü yalnız kamerada. Evet. <gülüyor> biraz daha şimdi hava karanlık oldu. İnsanlar gidiyor yavaştan. Malzemelerimi şöyle koydum şimdilik. Şu ilerlere bir göz atıp geleceğim. Olmadı kurarım ya bu yere, buraya bir yere. Zaten gecenin bir vakti kimse yok. Normalde yasak mı acaba bilmiyorum neden kimse kamp yapmıyor burada. Bilmiyorum. Ben sabaha karşı topları toplarsam bir şey olmaz bence. Şöyle bakalım ilerlerde neler var. Sinek kovucumda sıktım sinek de gelmiyor. Ne biçim saldırıyorlar var ya. Uf yalnız çok iyi ya. Zaten çantamı da kimse çalmaz. O yolu çantayla çıkamaz zaten. Şurada biri var. Çok <gülüyor> power rengim de yetecek mi bilmiyorum ama yetmesi lazım ya. Bir buçuk falan dolu, biri dolu, diğeri de yarım doluydu. Şu taraftan bir gideyim bu kum biraz daha düzgün. Gündüz gezmiş olsaydım güzel halini de görürdük bu. Bu çok güzel bir bit çünkü. Aa, ıslak lan buralar. Ayakkabıyla gidiyorum ama bir saniye. O kadar ıslak olmasın. Şunu ışıklandırmışlar işte bu yol asıl gelinmesi gereken yol. Ucuna kadar geldim de bu için şey burada bir yukarıda bir amca oturuyor. Ne yapıyor acaba? Can kurtaran falan mı diyeceğim de o can kurtaramaz. Tüttürüyor valla. Onun yeri herhalde orası. Evet, onun bir yeri orası. Neyse, ben de gideyim yerime. Düşünüyorum şimdi bu dalga gece buraya kadar gelir mi? Çünkü az önce geçebildiğim yerden dönüşte geçemedim. Dalga bayağı ilerlemiş. Buraya gelir mi lan? Emin değilim ki. Yengeçler de var. Suyun yanında ama onlarda sıkıntı yok. Benim zaten çadırın içine giremezler. O yüzden okeyim. Ayağım az önce ıslandı hep ya. Ah. Büyük bir problem oldu. İnternet çekmiyor. İnternetin çekmesi lazım. Olmaz. Ne, ne yapacağım lan ben şimdi? Allah Allah internet nasıl çekmez ya? Lan buraların en ünlü bir içinde nasıl internet çekmek? Evet, Yıldızlar çok güzel. Harbi internet çekmiyor. İnternet çeken sadece bir yer var. Dur şurayı ışığı açayım da var beni görün. İnternet çeken... <gülüyor> Biçim oldu lan bu. Sadece bir yer var. Artık oraya kuracağız ya. Yani. Orası da çok ortalıklı aslında. Şu kenardaydı benim seçtiğim yer ama orada çekmiyor yapacak bir şey yok. O yüzden biraz daha akşam olsun. Hala şu teknolojiler falan gitmedi. İnsanlar var. Rahatsız oluyorum. Çünkü yasak olabilir kurmak. O yüzden yani yoksa rahatsızlıktan değil de. Karnım da acıktı. Çadırı kurmadan da yemek yemek istemiyorum. İçeride temiz temiz yiyeyim diye. Ee, bekliyorum hala. Evet saat 12 oldu. Köpeğim benim şuradaki bir ışık var. Orada bir, birileri geliyor. Köpeğim beni onlardan koruyor burada. İki tane falan, üç tane köpek hepsi yanımda yatıyor. Şöyle şuraya açayım göstereyim diğer tarafa. Dikkat çekmesin diye açmam da bakın. Bu köpek de burada yatıyor. Bu da burada beni koruyor. Şöyle açayım bunu da göstereyim. <gülüyor> Bana hiçbir şey yapmıyorlar. Sağdan soldan gelene havlıyorlar. Orada yağmurlu gösteriyor hava. Sabah karşı yağmurlu gösteriyor yani çadır su, çadır su geçirmiyor ama benim yiyecek stoğum tabii ki de fazla yok. Yani ne yapacağım çok bilmediğim için doldurmadım çantamı yiyecekle. Yarın sabah yarın sabah yağmur yağınca anlayacağım ne olduğunu ne bittiğini. Işıklar yaklaştı. Birileri geliyor köpeğe de ışık tutuyorlar. Oradan beni de görürler. Dur bakalım neler olacak. Oğlum çok sinirli lan köpek. Heri herif yaklaştıkça iyice bağırıyor. Baksana adam şu karşıda yürüyor. <gülüyor> sanacak ki benim benim köpeğim sanacak ya. 
Ortada bir tane açık var şimdi. Tamam, bir tane ben de Oğlum ne oluyor lan? Tamam. Şş, tamam, son sus. Tamam, sen şey yapıyorsun, sus. Sus. Şşt, şşt, tamam, son, tamam. Tamam, tamam. Tamam lan. Tamam. Sakin. Sıkıntı yok, tamam. Tamam oğlum. Aferin. Şimdi kızım nasıl sen? Kızım sen bilmiyorum artık. Bu da burada yatıyor. Bu da çadırım. Benim diğer köpeğim nerede ya? Bir tane daha vardı. O gitmiş. Onlar ışıklı olanlar ne yapıyor acaba? Buraya bu saatte nereden geliyorlar ki? Benim gibi deliler mi? Bana doğru geliyor birisi bakalım. Oğlum <gülüyor> çok tuhaf ya. Adam geçiyor köpeklere bakıyor geçiyor. Tamam korkma korkma lan. Adam bir taş alıyormuş gibi yaptı ama korktunuz ya. Benim benim korumalar da bu kadar işte. Ya şu karınca sürüsüne bak ya. Te benim çadırın oraya kadar gelmişler. Ve bayağı bir şey topluyorlar ha. Bütün ölüne varsa hepsini toplayıp götürüyorlar. Nereden bunlar nere? O iyi ki. İyi ki birazcık öne kurmuşum. Hadi ve kursam yanından geçecek böyle. Evet. Sabah oldu. Şöyle bir e, uyandım. Şöyle bir yerde. Tek başımayım burada. Bu üç tane köpek var sadece. Bir de şurada bir şeyler yapan insanlar var. Bir de bak bu var o gece beni koruyanlardan. Yeni de şu siyah. Ne oldu lan? Sen neredeydin lan? Ha? Evet bakın. Şöyle yürüyelim. Gece dalgalar te. Buraya kadar gelmiş. Ben de şuradayım. Az az. <gülüyor> İyi bari güzel gene. Şunlar da yengeç mi acaba bunlar? Ne izdi bunlar böyle? Evet yengeçmiş. Bakın oradan çıkıyordu gördünüz mü? Çık lan tamam çık. Allah'tan insanlar korkuyorlar ya. Çadırın etrafında görmedim böyle bir şey. Ben kenarda. Hep delik Hiç. Gel. Geldiğimde hiç böyle bir şeyler yoktu. Çok küçük. Böyle yengeç delikleri bir sürü var. Bu da bir de suyumuza gidelim. Abi gerçekten çok iyi ya baksanıza. Yengi falan görüyor mu? Buralar dümdüz olmuş ya. Ben, ben... Aa bakın. Ben çadırımı şuraya kurmayı düşünüyordum. İnternet çekmiyor diye buraya kurmadım. Ama gene de ıslanmazmışım ya. Tam e, bakın şuraya kadar gelmiş dalgalar. Ben şuraya kurmayı düşünüyordum. Buraya. Böyle burası kayaların arasında diye. Aynen gene ıslanmazmışım ama bir, bir tık korkuturdu. Baksanıza buraya gelmiş. Böyle de bir suyumuz var. Gayet berrak. Şu an belli oluyor mu bilmiyorum ama birazdan içine girdiğimde göreceksiniz ne kadar berrak olduğunu. Ya. Biraz daha güneş çıksın da öyle girecek. Gidelim şimdi çadırımızın yanına. Bence çok iyi. Bak bak kazmış çıkmış buradan. Suyum da çok az kaldı. Yani suyum yok. Yarım litreden yarım litre falan var sadece. Ve bu yolu çıkarken çok su lazım olacak. Bu taraftan giderken diye düşünüyorum. Ve toparlanıp mı gitsem, toparlanmadan mı gitsem onu da bilmiyorum. Kafam biraz karışık. Suyum olsaydı bu kadar karışık olmazdı. <gülüyor> Öyle durumlar. Benim köpek hala gelenlere laf ediyor lan. <gülüyor> Demin avlıyorlar için süslüler bak bak. <gülüyor> hala avlıyor. Geçiyor abi abi. Abi oğlum sakin ol. Şimdi biraz suya girelim.
Şimdi çıktım sudan da hayatımda girdiğim en iyi su olabilir ya. Gerçekten harikaydı hiç. Çıkasım da gelmedi de. Yaşam kaynaklarım biraz az. O yüzden gitmem lazım. Öyle bir, bir yarım saat daha kuruyup gideceğim diye düşünüyorum. Ama gerçekten harika bir suydu. Hayatımda girdiğim en iyi suydu tekrardan söylüyorum. Kesinlikle çok güzeldi. Ve bir de bu köpekler de sadece buradan geçen işçileri havlıyor. Ve iki tane çift geldi. Onlara bir şey demediler ilk geldiğinde dahil. Sadece buradan geçen işçileri havlıyor. Ben anlamadım. Köpeklerin onlara derdinde veya onların mı köpeklere derdinde. Öyle işte. Neyse. Dönüş yolunda görüşürüz tekrardan. Zor bir dönüş yolu olacak. Ben T şuralardan falan geldim. Burada bir çıkış var. Orada da bir çıkış var. Dur birazdan giderim şimdi. Ama çadırımı falan toplamam lazım. Evet öyle işte. Neyse tekrardan görüşürüz. Dönüş yolunda. Evet toplandım arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum zaten. Beach de baya kalabalıklaştı. Şu an saat 12 falan geçti mi acaba bilmiyorum ki. Yok ya 12'yi geçmedi daha o kadar olmadı. Saat şu an 10 falan herhalde. Daha bu saatte böyle öğleden sonra buranın kalabalığını düşünün. Buradan çıkış var sanırım. Geldim yoldan gitmeyeceğim çünkü çok zor. Bildiğiniz gibi. Buradan da geçiliyor mu ya? Neyse bir kapatayım da bir şimdi. Düşerim düşerim. Susunamam. Şimdi dönüş yolunda Şuraya denk geldim. Dinlenmek için durayım dedim. Burası bir restoran. Şu an kapalı. Böyle de bir manzarası var. Şu renge bakın ya. Şuraya bakın. Tamam şuraya bak. Aa, bu güzel. Bakın bir de buradan gelin. Gel gel gel gel gel gel gel gel. Of. Muhteşem. Ben az önce burada yüzdüm. Evet, harika. Bir de şöyle çekeyim. Öyle işte. Ve dün geceden beri soğuk suyum yok. Çok büyük eksik gerçekten soğuk su. Şu an ne kadar sürer çıkmam bilmiyorum ama bir yarım saat sonra falan ulaşacağım gibi. 7-Eleven bekliyorum şu an merakla yani. Bir an önce gidip soğuk su almam lazım. Harika. Neyse. Bu kadar işte burası da böyle bir yer. Şuraya... Şöyle düzgün bir yol yapmışlar iniş için. Ben gelirken buradan gelmedim. Bu otopark kısmı var. Oradan inmedim. Bilmediğim için bir sonraki yoldan da para istediler. Bu yol belki o paralı olan yoldur bilmiyorum. Ama buradan çıkarken bile aşırı yoruldum. Geldiğim yerden dönme ihtimalimi düşünemiyorum. Valla öyle terledim öyle terledim ki. Ama tamam tekrardan yani sudan çıkmış gibiyim. O ilk baştaki otopark yoluymuş. O ücret doğan yol bir sonraki. Daha çok gideyim şuradan. Kazıklansam mı acaba diye bakıyorum da. Hala suyum var. Kazıklanmak istemiyorum o yüzden. Of sonunda. Sonunda geldim sevin alana. Şimdi. Şimdi buz alacağım sadece. Şişemin içine buz dolduracağım. Kapunga. <gülüyor> Şimdi şurada buz makinesi var. Direkt buz satıyorlar. Bu soğuk hava falan var lan burada. Abi. Neyse şimdi ilk sadece buz alacağım. Sonra gidip bir şeyler daha alıyorum. Şöyle. Evet böyle buz. Ee, bu kadar buz 9 batmış. Bu kadar buz değil ki anlatamam. Bu süre mesela çok soğuk su aldığında dayanmıyor ve soğuk su içmediyseniz burada ya su içmiş gibi olmuyorsunuz soğuk su olmazsa ve bir de ne yapacağımı bilmiyorum bilmiyorum yani nereye gideceğim ne yapacağım belki bugün farklı bir yerde gene kamp yapıp yarın dinlenmek için bir otele veya hostel'e geçebilirim bakacağız işte arkadaşlar bu e, geldiğim Okay. 
ีบัตรต้องบีนะบัตรต้องเจอ thank you Şimdi kararımı verdim burada bir gün hostelde kalıp e, Aksi gün veya sonraki gün Fifa Adalarına gideceğim Buradan da Patong'a gitmek sırt çantasıyla yani bayağı zor yürümeyle Dün epey sürdü Açık mı gidecek lan? Dün epey sürdü Ben de bu şuradaki arabadaki işçilere şey sordum Dedim buradan patronga otobüs falan gidiyor dedim otobüs gidiyorsa nereden kalkıyor yani şu küçük otobüslerden var çalışıyorlar Onlara da dedim yoksa sadece taksi mi gidiyor diye sordum Onlar da dediler tamam hadi gel biz götürelim seni şu anda arabanın bagajında gidiyorum böyle Bunu da açık bıraktılar gerek yoktu kapatsalar değil yani Güzel şu an patronga da bedavaya gidiyoruz Şimdi orada bir hostelde kalacağım son ertesi gün Şişe Adası'na gideceğim Tekrar söyleyeyim Bunlar çalıştı Bunlar ne bilmiyorum ya böyle bir şeyler var burada İşte böyle ya Neyse dur gidince devam ederim İndim şimdi Gidiyorum ya şeye Hostelime Valla Tayland insanları çok yardımsever Gerçekten yani Bana buradaki insanların yardım ettiği kadar Türkiye'de yardım etmediler diyebilirim Adamlara sordum dedim oraya dedim otobüs gidiyor mu yoksa dedim sadece taksi mi gidiyor dedim Adamlar gel biz götürelim dedi Ve şey yaptılar bir orada bekliyorlardı Ve Ondan sonra beni bıraktıkları bu Patronk Beach'in yanında beklemeye devam ettiler yani ne, ne iş, işlerini bilmiyorum ama Böyle yaptılar yani normalde gitmeyeceklerdi onlar orada bekliyorlardı Sadece beni getirdiler oraya kadar Anlamadım ama güzel oldu O yüzden bu videoda buraya kadardı Kamp map yaptım işte gördünüz Güzel oldu benim için güzel bir tecrübeydi Bu benim 37. günüm mü? 36. günüm mü ne dünya turunda? Çadırım hep çantamdaydı ama ilk defa Kurmaya cesaret ettim burada Benim için de bir ilk oldu Tabi Türkiye'de kamp yaptım da işte yurt dışında Çadırda kalmak benim için bir ilk oldu Bu video da buraya kadardı Beğendiyseniz Beğene basın Devam videoların devamını izleyecekseniz de Abone olmayı unutmayın Teşekkür ediyorum. Bay bay.